হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম এর আগে আমরা অধ্যায় 6 এর কর কিছু অঙ্ক সম্পূর্ণ করেছিলাম আজকে আমরা শতকরা অনুশীলনটা করব এটা অনুশীলনই নয় এই অধ্যায়টাতে একটু সমস্যা হয় সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের যেহেতু অঙ্ক গুলোতে অনেকগুলো সূত্র রয়েছে এসো বন্ধুরা আমরা শুরু করি দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রথমে জানতে হবে শতকরা কাকে বলে শতকরা হলো এমন একটি অনুপাত যা 100 এর ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা হয় শতকরা হলো এমন একটা অনুপাত যা 100 এর ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা হয় বন্ধুরা আমরা একটা একটা দেখতে পারি উদাহরণ সেটা হচ্ছে 6 ভাগের 100 দেখো বন্ধুরা আমরা এটা লিখতে পারি এটা কি একটা শতকরা এটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যেহেতু 100 এর ভগ্নাংশ রূপে এটা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে শতকরা কি আমরা জানতে পারলাম শতকরা হলো এমন একটি অনুপাত যা 100 এর ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা যায় এখন বন্ধুরা আসো দ্বিতীয়তে শতকরাকে পার্সেন্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা যে এই চিহ্নটা বসিয়েছি এটাকে কি বলে পার্সেন্ট বলে আমরা এটাকে পার্সেন্ট দ্বারা প্রকাশ করতে পারি যেমন আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে 30% 60% লিখতে পারি যখন এই পার্সেন্ট আসবে তখনই আমরা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা যায় তার মানে আমরা কি বলতে পারি শতকরাকে পার্সেন্ট দ্বারা প্রকাশ করা যায় তৃতীয় নম্বরে আসো বন্ধুরা শতকরাকে কি বলে শতাংশ বলে শতকরাকে আমরা শতাংশ বলতে পারি চতুর্থ নম্বরে 100 টাকার উপর এক বছরের জন্য যে মুনাফা ধরা হয় তা তা হচ্ছে শতকরা মুনাফার হার 100 টাকার উপরে এক বছরে যে মুনাফা ধরা হয় তা হচ্ছে শতকরা হার আমরা কোন জায়গায় যদি টাকা রাখি তাহলে এর উপরে এক বছরের এক বছর যদি রাখা হয় তাহলে এটার উপরে যে একটা টাকা দাঁড়ায় সেটাকে কি বলে মুনাফা বলে তাহলে 100 টাকার উপরে এক বছরের মুনাফা ধরা হয় তা হচ্ছে কি শতকরা মুনাফার হার এখন পাঁচ নম্বরে আসো বিনিয়োগকৃত টাকাকে কি বলে আসল বলে আমরা যেই টাকাটা ব্যাংকে রাখবো সেই টাকাটাকে কি বলবো আসল বলবো যেই টাকাটা রাখবো সেই টাকাটাকে কি বলবো আসল বলবো এসব বন্ধুরা পরেরটাতে যাওয়া যাক শতকরা মুনাফার হার শতকরা মুনাফার হারের একটি সূত্র রয়েছে সূত্রটা হয়েছে মুনাফা গুণ একশো ভাগ সময় গুণ আসল যখন আমরা কোনো কিছু শতকরা মুনাফার হার বের করতে চাইব তখন আমাদের অবশ্যই কোনো অঙ্কটার মুনাফা আর হচ্ছে শতকরা মানে একশো এবং সময় আসল সম্পর্কে জানা থাকতে হবে তার জন্য আমরা কি লিখতে পারি শতকরা মুনাফার হার সমান সমান মুনাফা গুণ একশো ভাগ সময় গুণ আসল তারপরে আসো আসল কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যদি আসল বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব আসল সমান সমান মুনাফা গুণ একশো ভাগ মুনাফার হার গুণ সময় আসল যদি কোনো কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের আসল চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সেই ক্ষেত্রে মুনাফা দেওয়া থাকবে মুনাফা দেওয়া থাকবে একশো বসাতে হবে এবং ভাগ হিসেবে মুনাফার হার এবং সময় বসাতে হবে তারপরে আসো বন্ধুরা মুনাফা মুনাফা কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আমরা মুনাফা বের করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই আসল মুনাফার হার এবং সময় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং নিচে ভাগ যেটা হবে সেটা হচ্ছে একশো ধারা একশো ধারা কাজ কি সৎ শতকরা সকল অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের সব ক্ষেত্রে একশোটা রাখতে হবে মুনাফা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে আসল গুণ মুনাফার হার গুণ সময় ভাগ একশো এখন সময় কোন অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আমাদের সময় চায় তাহলে আমরা কি করব মুনাফা মুনাফা অবশ্যই দেয়া থাকবে গুণ একশো দিতে হবে ভাগ আসল গুণ মুনাফার হার এরপরে আসো ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য শতকরা অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য হিসাব করতে পারি ক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হয় ক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হয় তাহলে কি হবে লাভ হবে কোনো একটা পণ্যের দাম যদি চল্লিশ টাকা হয় সেটাকে আমরা ষাট টাকায় বিক্রি করি তাহলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে লাভ হবে লাভের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য এখন এরপরে আসো ক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি বিক্রয় মূল্য ক্ষতি বিক্রয় মূল্য কম হয় তাহলে কি হবে ক্ষতি হবে ক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি বিক্রয় মূল্য কম হয় তাহলে ক্ষতি হবে কোন একটা পণ্যের মূল্য যদি চল্লিশ টাকা হয় সেটা আমরা বিশটা বিশ টাকা বিক্রি করি তাহলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে বিশ পার্সেন্ট আমাদের ক্ষতি হবে ক্ষতি বা লোকসান একে একে হচ্ছে এটার একটা সূত্র রয়েছে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য বন্ধুরা আমরা আরেকবার রিভিউ করি শতকরার যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো দেখো বন্ধুরা শতকরা কাকে বলে শতকরা হলো এমন একটি অনুপাত যা একশো এর ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা হয় আমরা এখানে একশো ভাগের ছয় দিয়েছি দেখো বন্ধুরা এখানে একশো ভাগের ছয় দিয়েছি এটাকে আমরা কি শতকরা বলতে পারি শতকরাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পার্সেন্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা কোনো 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 অঙ্কের ক্ষেত্রে দেবো তিরিশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট বা অঙ্কের ক্ষেত্রে আসবে ষাট পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে পার্সেন্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপরে আসো শতকরাকে কি বলা হয় শতাংশ বলা হয় শতকরাকে কি বলা হয় শতাংশ তারপরে আসো একশো টাকার উপর এক বছরের জন্য যে মুনাফা ধরা হয় তাকে কি বলা হয় মুনাফা 
তাকে মুনাফার হার বলা হয় 100 টাকার উপরে এক বছরের জন্য যে মুনাফা ধরা হয় তা হচ্ছে মুনাফার হার এখন আমরা বিনিয়োগকৃত টাকার কথা বলতেছি অনেকে বিনিয়োগকৃত টাকা সম্পর্কে ধারণা নাও থাকতে পারে আমরা মোট মোট যে টাকাটা রাখি সেটাকে কি বলে আসল বলে অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত টাকাকে আসল বলে শতকরা মুনাফার হারের একটা সূত্র রয়েছে সূত্রটা হচ্ছে মুনাফা গুণ 100 ভাগ সময় গুণ আসল যখনই কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে শতকরা মুনাফার হার বের করতে বলবে অবশ্যই সেখানে মুনাফা দেওয়া থাকবে সময় দেওয়া থাকবে এবং আসল দেওয়া থাকবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের সূত্র বসি অঙ্কটা করতে হবে তারপরে আসো আসল কোন অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আসল যায় তাহলে সে অঙ্কে মুনাফা মুনাফার হার এবং সময় দেওয়া থাকবে আর সেটাকে অবশ্য 100 দ্বারা গুণ করতে হবে আসল সময় সমান মুনাফা গুণ 100 ভাগ মুনাফার হার গুণ সময় তারপরে আসো মুনাফা কোন অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি মুনাফা চাই তাহলে সেই অঙ্কের ক্ষেত্রে অবশ্য আসল মুনাফার হার সময় দেওয়া থাকবে এবং তাকে কি করতে হবে 100 দ্বারা ভাগ করতে হবে সময় যদি কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে চায় তাহলে সময় সময় সূত্র বসিয়ে যেমন সময় সূত্র বসিয়ে আমরা অঙ্কটা করতে পারবো সময় সময় সমান মুনাফা গুণ 100 ভাগ আসল গুণ মুনাফার হার এখন ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য আমরা ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য শতকরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি হলে লাভ হয় লাভ সময় সমান কি বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য আবার ক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি বিক্রয় মূল্য কম হয় তাহলে কি ক্ষতি বা লোকসান হয় ক্ষতি সময় সমান কি ক্রয় মূল্য বা বিক্রয় মূল্য আজকের এই পর্বটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি